എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളം വെള്ളാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോയാലോ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജർ ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വെൽക്കം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എത്തേണ്ടത് കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് കോവളത്തിനടുത്തുള്ള വെള്ളാറിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എട്ടര ഏക്കറിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ പുരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ബി ഒ ടി ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എട്ടര ഏക്കറിൽ ഏകദേശം ആറ് ഏക്കറോളം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം വൈവിധ്യങ്ങളായ കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും അതേപോലെ വിപണനവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കും അതേപോലെ കലാകാരന്മാർക്കും വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആക്കുക അതായത് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരിട്ട് അതെ അതെ കരകൗശല വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽ ഉപഭോക്താവിന് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രവർത്തന സമയം കാലത്ത് പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെയാണ് ചൊവ്വ മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച അവധിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച അവധിയാണ് ആരും വന്നേക്കരുത് ചൊവ്വ മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് പിന്നെ ആൾക്കാരിൽ എന്താണ് അവരിൽ നിന്നും നമ്മളെ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതെ നൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവേശന ഫീസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിനെ ഒരു നാല് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോട്ടിയാട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറോളം ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട് ലൈവായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് നടക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ വിപണനം നടത്തുന്നു പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഒരു കളക്ഷൻ ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ആട്രിയം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എംബോറിയം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെർട്ട് ഹാൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ എക്കണോമിക്കലി വയബിളാക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ സെഗ്മെൻസിൻ്റെ എല്ലാം റവന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സൺസെറ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കല അല്ലെങ്കിൽ ആയോധന കലാരൂപമായിരിക്കുന്ന കളരി കളരി അക്കാദമി ഈ വരുന്ന അടുത്ത മാസം മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായിരിക്കുന്ന പത്മശ്രീ മീനാക്ഷി അമ്മയാണ് കളരി അക്കാദമി ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ മറ്റ് എന്താ പറയാ റെസ്റ്റോറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കഫേ അങ്ങനെ അതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഷെഫ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫുഡിലും ഒരു ഷെഫ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പം ഷെഫ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് നമുക്കുണ്ട് അവിടെ ഓത്തൻറ്റിക് ഹുസ്നിയും അതേപോലെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫുഡും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ എട്ട് എട്ടര ഏക്കറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കിഡ്സ് പാർക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ പവിലിയനിലോട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നമുക്ക് സതീഷ് സാറിനോട് ചോദിക്കാം പറയാം സാർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രാഫ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ടുണീഷ്യ ഖാന ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പേർഷ്യൻ കാർപ്പറ്റ്സ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പേർഷ്യൻ കാർപ്പറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നും ആ ട്രഡീഷൻ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറാനിലും അതേപോലെ ഈജിപ്തിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ പവലിയനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടർക്കിഷ് ലാമ്പുകൾ പിന്നെ ടുണീഷ്യൻ പോട്ടറീസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പവലിയൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അപ്പം പല പല രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പറയൂ സാർ അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മെഡിറ്റേഷൻ ബൗളാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ബൗൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ടിബറ്റൻ മോങ്സ് അവരുടെ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക അത് മൈൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തോരം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലതാട്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതിൽ നിന്ന് പതിയെ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ആ ഒരു അലോയുടെ പ്യൂരിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത്രയും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയ അലോയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടുണീഷ്യ എന്ന് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണിത് അത് ഒലീവ് വുഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഇത് എന്താണ് ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അതായത് ഒലീവ് വുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഓയിൽ പ്രസൻസ് അങ്ങനെ ഇത് കാണണേ സി ദ ബ്യൂട്ടി ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് നാനോ കാവിങ് ഓഫ് മഹാഗണപതി ഇത് ഈ ലെൻസിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഗണപതിയും അതുപോലെ ഈ ഗോൾഡൻ ഐഡൽ ഓഫ് നട്ടരാജ്യം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ശരിയാട്ടോ ശരിക്കിതെന്താ സംഭവം ഇത് രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഇത് വൺ സ്ട്രോക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ഒറ്റ നാല് കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മേഖല സത്യം ഈ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ആ ഒരു പുലിയുടെ ഓരോ രോമം വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയാണ് ഓ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പെയിൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് എ
ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് കേരളത്തിന് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് റീജിയണലി ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ അപ്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില പെയിന്റിങ്സ് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു വൺ ക്രോർ വരെയുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള പെയിന്റിങ്സ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആർട്ട് ഗാലറി ഒരു കോടി വരെയുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു ക്യൂറേറ്റർ ഉണ്ട് ആർട്ട് ഗാലറി ക്യൂറേറ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അവരാണ് പിന്നെ പെയിന്റിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മികച്ച പെയിന്റിങ്സ് ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ആർട്ട് ഗാലറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ പല ഓർഗനൈസേഷനും അവരുടേതായ പെയിന്റിങ് എക്സിബിഷൻസ് ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോടിയുടെ വർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കോടിയുടെ പെയിന്റിങ് ഈ പെയിന്റിങ്ങിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോടി വില എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ വരിക പെയിന്റിങ് കാണുക കാരണം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനെന്താ ഇവിടെ എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ വാഷ് ഏരിയയിൽ വരുമ്പം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻസ് ആണ് കാണാറ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് തോന്നി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവായ അജയ് ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വരൂ അജയ് ഹൈ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മറ്റേ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടാം ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ലൈവ് ആയിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ വിപണനവും ഉണ്ട് നമസ്കാരം അപ്പം ഇദ്ദേഹം സുമോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇവിടെ പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടില്ലേ നമുക്കിവിടെയുള്ളത് കൂടുതലും തടിയിലുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന കെ ആർ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ് പുള്ളി ശില്പഗുരു അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഷൈനി പുള്ളി ഷൈനി ചേച്ചിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ടീക്കൂഡ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് വുഡിന്റെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റേതുണ്ട് ഇത് റോസ് വുഡ് ആണ് അതാച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം എടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് സിംഗിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം കരവിരുതുകളാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ജുവലറിയിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയാണ് എല്ലാം ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈച്ച് എവരി അതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാർവ് ചെയ്ത് കാർവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചേച്ചി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് പെയിന്റിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യും അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് അത്രേ അറിയാവോ എനിക്ക് പിന്നെ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിന്റിങ് പെയിന്റിങ് പഠിക്കോ എന്താണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഗ്രാജുവലി വരച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ആൾക്കാരുമായി കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വിൽഡ് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ സെക്ഷനിലാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ ആശ ചേച്ചിയുണ്ട് പറയാ ചേച്ചി ഇതാണ് ക്വിൽഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് 
ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സിലുള്ള പേപ്പർ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോരോ പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്രേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും എത്ര എത്ര സമയം എടുക്കും പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും വേണം അതെ അതായത് കളർ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം മോൻ പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാശിനാഥ് മോള് ഏഴാം ക്ലാസ്സില് ദേവനന്ദ അതെ അതെ മോൻ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോളുടെ ആണ് ഈ കാറ്റ് ആൻസ് അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബേബീസ് അതെല്ലാം മോളുടെ ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള മിനിയേച്ചർ വർക്കുകളൊക്കെ മോളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് ചെയ്ത ഇത് മോനും പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് ഇത് ഇതും സെയിം ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് പേപ്പറിൽ തന്നെ എന്റെ മോൻ കണ്ടെടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് കോവളം ഹാൻഡ്ലൂം വില്ലേജിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നെയ്ത്തുണ്ട് അതും ബാലരാമുലം കൈത്തറിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് തറികളാണുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ സരിത ചേച്ചിയാണുള്ളത് ചേച്ചി ഒരു ഇതിപ്പോൾ സാരിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് സാരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും സാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ അതിനകത്ത് എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ ശരി അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു സാരിക്ക് വേണ്ടി വരും മുണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം തവണ നമ്മൾ കാലും ചവിട്ടണം കൈയും കൈയും സാരി ആകുമ്പം മുണ്ടാണേൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് സിംഗിൾ മുണ്ട് സിംഗിൾ മുണ്ട് ഡബിൾ മുണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം തവണ പറയുന്നത് സാരിക്കാണെങ്കിൽ ആറ് മീറ്റർ ആണ് അത്രയും ടൈം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അതാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു സാരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വലിയ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാരി തീരും അതാണ് ഹാൻഡ്ലൂമിന് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അതെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരിടക്കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിരുന്ന നമ്മുടെ ശ്രീ മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്ത വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും അത് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വെള്ള നാഗപ്പൻ എന്നാണ് പറയൂ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളിത് നിർമ്മിക്കുന്ന തടി എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പിൾ മരമാണ് കുമ്പിളെന്ന് പറയും കുമിഴെന്നും പറയും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റുകൊള്ളു വരുന്ന മലേഷ്യ എന്നാണ് ഇത് ചന്ദനം പോലത്തെ ഒരു തടിയാണ് ഏതാണ്ട് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഞാനൊരു ആറടി വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വരൂപം അതങ്ങനെ പത്രത്തിലും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലാൽ സാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സനൽ സാർ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഇത് ലാൽ സാറിന് ലാൽ സാറിന് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വർക്ക് എൻ്റെ ഫൈനൽ വർക്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടെ നേരെ ലാൽ സാറിൻ്റെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാല് പേര് പതിമൂന്ന് പേരിൽ കൂടെ തുടങ്ങിയത് കുടുംബശ്രീ ആണ് കുടുംബശ്രീ ഓ ശരി അപ്പൊ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അമൽ അമൽ അതെ അമൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹാളിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം അമൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും പറയാം
ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഷെഫ് സ്റ്റുഡിയോ അതുകൂടാതെ ഒരു മെയിൻ കൺസേർട്ട് ഹാള് അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി കപ്പാസിറ്റി വരും അതുകൂടാതെ മെയിൻ കൺസേർട്ട് ഹാൾ കൂടാതെ ഒരു മിനി കൺസേർട്ട് ഹാൾ ഉണ്ട് മാക്സിമം അതൊരു എഴുപത് സിറ്റിംഗ് വരും മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആക്കാം പിന്നെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോട്ട് യാർഡ് ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് പിന്നെ ആംഫി തിയേറ്റർ മ്യൂസിക് നൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്